Eh, bueno, eh, acá lo que sucedió fue eh, en, el año 20, en el 24 de abril de 2017, eh, la señora Ida Sujur ingresa al, al sanatorio de la ciudad para hacerse una extirpación de un riñón, eh, el riñón izquierdo que tenía un tumor. Eh, y bueno, durante la intervención se produjo una, una mala intervención profesional y se le extirpó el riñón derecho. Se le sacaron el riñón sano y le dejaron el riñón enfermo dentro de su organismo. A, 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 esta intervención sucedió como mencionaba en el sanatorio de la ciudad eh, y eh, a raíz de eso bueno, eh, ella constató eh, la mala práctica con otros profesionales y en función de esa situación nosotros iniciamos una acción judicial contra los médicos intervinientes el doctor Bresser y el doctor Piana eh, y contra el sanatorio de la ciudad por la entidad en donde se celebró la, la intervención bueno, eh, recientemente el día lunes eh, salió la sentencia de primera instancia con una condena eh, a todos los a, a quienes intervinieron en la, en la operación, al doctor Piana, a Bresser, al sanatorio de la ciudad, y no solo eh, digamos, se probó la mala práctica médica, sino que también eh, se demostró que el hospital eh, permitió que la historia clínica eh, que describía todos los pasos eh, que se celebraron durante la intervención había sido alterada. Es decir que eh, también hubo una malicia eh, por parte de los demandados, ya que eh, buscaron de todas maneras posibles crear un escenario que, que no era tal, eh, que era falso, y sobre eso basaron su defensa y, bueno, eh, la dilación de la causa. Eh, la, jueza, eh, la jueza de grado eh, tuvo una muy buena lectura de, de lo sucedido y, bueno, eh, en su inteligencia eh, advirtió que se trataba de una maniobra este, elusiva eh, y los condenó eh, muy severamente. Ahora, como mencionabas al inicio, eh, eh, como es un fallo de primera instancia, eh, hay ciertas cuestiones que eh, seguramente van a apelar los demandados, los condenados, eh, y nosotros también. Eh, básicamente porque esta, este tipo de acción eh, habilita a, a la aplicación del instituto muy, muy importante, que es el daño punitivo, eh, que justamente cuando ingresa eh, eh, su hurt al sanatorio o como cualquier paciente ingresa a un sanatorio eh, nace una relación de consumo entonces a partir de ahí es que la, la ley de defensa del consumidor también este, eh, sanciona muy severamente cuando hay eh, situaciones que son este, extremadamente eh, digamos negligentes como sucedió en este caso y bueno eh, ese es un rubro que nosotros vamos a cuestionar el resto de la sentencia eh, la verdad estamos conformes el, eh, la actuación de cada uno de los eh, profesionales intervinientes fue eh, debidamente detallada eh, y fue debidamente eh, explicada eh, la mala práctica, porque yo te aclaro, Sergio, que acá no se trata de una... Cuando, cuando un paciente eh, o un médico interviene en una, eh, con una persona que, está, eh, que necesita una atención, no tiene la obligación de lograr un resultado en forma eh, positiva inmediata o lograr un resultado positivo, sino que tiene que aplicar todos los medios necesarios para que eso salga. Bueno, acá el problema fue que no se aplicó, justamente, como se trata de una obligación de medios, no se aplicaron los medios necesarios e indispensables o, o los conocimientos necesarios eh, para eh, que esto salga bien, sino todo lo contrario. Había un presupuesto, había un consentimiento informado, había estudio, eh, existieron estudios médicos, todo indicaba que la, la, la intervención tenía que hacerse sobre los niños izquierdos. Y justamente eh, a través de la pericia médica se demostró que la paciente, eh, Sujurt, eh, para ser intervenida fue puesta en una posición eh, que, que era innegable que se trató de una mala praxis porque la posición en la que estaba era solamente para poder esquilparle el riñón derecho. Así que bueno, en ese sentido, eh, bueno, este es el cuadro de situación actual. Eh, Nicolás, en el fallo eh, la, la jueza también indica que no hubo... Eh, intención de volver a, perdón el término, ¿no? a, a, a reinstalar de alguna manera el, el riñón equivocado? Sí, eso podría haberse hecho en una posibilidad eh, si en el acto ellos hubiesen visto que habían cometido un error, el riñón podría volverse a colocar inmediatamente en su lugar y no descartarlo como lo hicieron eh, ni generar, digamos, un, digamos, un cuadro físico que, que, que haga imposible que eso este, vaya a suceder. Entonces eso demuestra todavía aún más 
eh, que no, no se entiende que, en qué estaban pensando los médicos o qué es lo que, que, lo que tuvieron en cuenta al momento de realizar la intervención. Pero básicamente fue esa situación. Podría haberse evitado, que más allá de que iba a generar un daño, pero podría haberse evitado dejar a, a su Hurt en estas condiciones, este, digamos, que hoy tiene de alguna manera un peligro de vida, ¿no? O sea, que está en permanente tratamiento eh, y viendo, digamos, casi a día a día cómo va evolucionando su, su organismo. Uh -huh. eh, Nicolás, ¿se trata de un juicio civil? Sí, exactamente. Uh -huh. Que tiene una cuestión punitiva eh, en dinero. Sí, sí, tiene una sanción, este, una reparación. Acá hay una, hay una sanción por daños y perjuicios. Hay un daño psicológico, hay un daño moral. Este, está el papá, el, perdón, el, el marido y el hijo también como damnificados indirectos, porque obviamente eh, fueron parte de todo esto. La vida de ellos, ellos viven juntos. Eh, la vida de ellos cambió eh, de, de, a nivel negativamente. Entonces eh, también son los, eh, sufren las consecuencias, eh, no físicas, pero sí las consecuencias de esta situación. Uh -huh. Así que digamos, esta, esta cuestión. Este, lógicamente está está cuantificada. Claro, parece mentira, ¿no? Pero pasaron ya cuántos años de esto. Y siete años. Y, y una cosa que te comento, Sergio, también muy cuestionable de la sentencia es que aplica una tasa de interés que eh, es absurda, es muy mezquina, que es de un 8%. Uh -huh. Un 8% anual, sabiendo que tenemos un, una, una inflación interanual de un 250%, eh, en ese sentido también la, la sentencia. Eh, quedó muy quedó muy retrasada o sea, eh, en definitiva se gana el juicio pero la, la condena no alcanza a reparar eh, suficientemente el daño uh -huh. claro, porque además, sí, eh, a ver todo todo este proceso que, que vino después de la operación ha generado también gastos cuantiosos para la familia por supuesto eh, no solo gastos, sino que también eh, ellos tenían un emprendimiento que era una panadería eh, que durante mucho tiempo lo tuvieron que cerrar uh -huh. así que este generaron gastos y también eh, generaron pérdida de ganancias. Claro. Eh, de acá en más lo que sigue es un proceso de, de apelaciones, tanto de la demandada como el del demandante. Exactamente. Nosotros por lo menos tenemos esa... Hay ciertas cuestiones que vamos a, a, a apelar y yo entiendo que la, los médicos y sanatorios también eh, harán lo suyo. Mm. 